स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस और आज पढ़ने जा रहे हैं हम फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं तो जो अभी तक हम ऑर्गेनिक कंपाउंडों के बारे में पढ़े हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टी होती है लेकिन अगर इन ऑर्गेनिक कंपाउंडों के साथ किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटमों को हम ऐसे जोड़ देते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज हो जाती है तो ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटमों को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं ठीक है तो आइए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले ये जानिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं तो एन आइटम और ए ग्रुप ऑफ आइटम विच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इस नोन एज फंक्शनल ग्रुप एक आइटम या बहुत सारे ऐसे आइटमों का ग्रुप जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को बताए कि क्या होना चाहिए तो ऐसे आइटमों को या ग्रुप ऑफ आइटमों को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए एग्जाम्पल ले लिया सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एच थ्री ये क्या हमारे पास है ब्यूटेन ये है ब्यूटेन अब ब्यूटेन के साथ क्या करें अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दे सी एस टू कर दे और इसके साथ एक एटमों का एक ग्रुप लगा दे यानी ओ एच ग्रुप जोड़ दें तो इसकी प्रॉपर्टी अब बदल जाएगी अब इसको हम लोग लिखेंगे इसका नाम भी बदल जाएगा और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल अब ये जो प्रॉपर्टी है यानी ये जो ब्यूटेनॉल कंपाउंड बना है इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी और जो पहले हमारे पास ब्यूटेन था उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली अलग हो जाएगी और इसीलिए ये क्या दिख रहा है आप कि ओ OH ग्रुप आने के वजह से इसकी प्रॉपर्टी बदल गई कंप्लीटली तो इस कम इस कंडीशन में ऐसे एटमों के ग्रुप को या ओ OH ग्रुप को हम क्या बोलेंगे एक फंक्शनल ग्रुप है ठीक है जैसे आप देख सकते हैं मान लीजिए हमने ले लिया सी एस थ्री सी एस ले लिया ये क्या हमारे पास है प्रोपेन ये हमारे पास है प्रोपेन अगर हम क्या करें यहाँ से एक कार्बन हटा करके ठीक है एक सॉरी एक हाइड्रोजन हटा करके और यहाँ पे अगर सी एच ओ ग्रुप जोड़ दें तो इसकी भी प्रॉपर्टी बदल जाएगी यानी पहले जो प्रोपेन था उसकी प्रॉपर्टी कुछ और थी लेकिन जैसे ये बदल जाएगा इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल ठीक है प्रोपेनल प्रोपेनल अब प्रोपेनल की जो प्रॉपर्टी होगी वो कंप्लीटली अलग होगी उस प्रोपेन से जिससे कि ये बना हुआ है ठीक है तो ये हो गया हमारे पास प्रोपेन तो ये हो जाएगा ये आइटम का एक ग्रुप है ठीक है इसे क्या कहेंगे ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है ठीक है फंक्शनल ग्रुप है ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है तो समझ में आ रहा है फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं एटम्स और एटमों का एक ऐसा ग्रुप जो क्या कर सके ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को बदल दे उन्हीं को हम क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप चलिए अब देखिए कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज अटैच डायरेक्टली टू द कार्बन चैन देखिए डायरेक्टली कार्बन चैन से ही जुड़ा हुआ है ऐसा नहीं कि किसी एडिशनल कंपाउंड से जुड़ा होगा फिर उसके बाद जा करके किसी और से जुड़ेगा ऐसा कुछ नहीं ये डायरेक्टली उस कार्बन चैन से जुड़ेगा जिसका हम नेमिंग करने जा रहे हैं ठीक है या जो मेन ब्रांच चैन है उससे जुड़ गया है ठीक है तो याद रखेगा इट इज अटैच डायरेक्टली टू द कार्बन चैन अब देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप कितने पार्ट में बांटे गए हैं कौन कौन से टाइप है जरा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो देखिए इसके बेसिक दो टाइप्स दिए गए हैं कहा जा रहा है कि ग्रुप कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड एक पहला टाइप है एक ऐसा ग्रुप जो क्या करेगा कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड रखेगा और दूसरा ग्रुप कंटेनिंग डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन एंड हेलोजन एलिमेंट्स हेलोजन एलिमेंट में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास क्लोरिन ठीक है फ्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन ये सब हमारे पास फंक्शनल हेलोजन ग्रुप्स होते हैं या हेलोजन एलिमेंट होते हैं तो इनके लिए एक्स से बेसिकली दिखाया जा सकता है क्योंकि एक तो होता नहीं है कि अगर क्लोरीन या फ्लोमीन लिख दे तो ये चार या पांच होते हैं तो इसके लिए एक्स हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये हो गया दो टाइप्स फंक्शनल ग्रुप के ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड और दूसरा हो जाएगा ग्रुप्स कंटेनिंग डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन और हेलोजन ग्रुप्स ठीक है चलिए अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन या आपको फर्दर जरा इसका क्लासिफिकेशन किया गया है जरा उसके बारे में हम बताते हैं तो देखिए आइए डिस्कस करते हैं ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड ये जो ग्रुप है जो कि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड रखा है उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स आएंगे जो कि फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो पहला दिया गया है एल्किस एल्किस क्या होते हैं तो कहा जा रहा है कि ऑल दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कम्स अंडर दिस एल्किस यानी एल्किस एक फंक्शनल ग्रुप है और वो ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा जहां कहीं भी आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिले ना समझ जाइए वो एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा ठीक है जैसे ये कार्बन कार्बन की डबल बॉन्डिंग आपको 
दिख रही हो ठीक है उसी तरीके से दूसरा हमारे पास टाइप हो जाएगा ये एल्काइंस एल्काइंस क्या हो जाएगा ऑल दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कम्स अंडर दीज एल्काइंस यानी एल्काइंस भी एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा जिस भी कंपाउंड में आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखे दो कार्बनों के बीच में आप समझ जाइएगा कि वो फंक्शनल ग्रुप है और उसका नाम क्या हो जाएगा अल्काइंस ठीक है चलिए आगे चलते हैं तीसरा टाइप दिया गया है एरिन्स क्या होते हैं तो कहा जा रहा है कि बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड्स फॉल अंडर दीज कैटेगरीज या दीज एरिन्स एरिन्स एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो बेंजीन से मिलकर बना होता है यानी जब बहुत सारे बेंजीन आपस में जुड़ने लगेगा बेंजीन जुड़ेगा जुड़ जुड़ के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाएगा तो उसको हम एरिन्स कहेंगे जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए देखिए बेंजीन तो आप लोग जानते ही होंगे ये है हमारे पास बेंजीन इस बेंजीन में अगर हमारे पास सी एस थ्री आ जाए तो ये क्या हो जाएगा इसका ये भी एक एरिन्स हो जाएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मिथाइल बेंजीन इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल बेंजीन मिथाइल बेंजीन सही है तो ये एक एरिन्स डेरिवेटिव है क्या है क्योंकि सॉरी बेंजीन डेरिवेटिव एक कंपाउंड है बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ गया मिथाइल बेंजीन हो गया तो ये बेंजीन जो है एक फंक्शनल के ग्रुप की तरह काम करता है जो कि हमारे पास एरिन्स में आते हैं इस ओके okay, फ्रेंड्स दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा दूसरा एग्जाम्पल एक और बेंजीन ले लेते हैं जैसे मान लीजिए हमारे पास बेंजीन ले लिया हमने ठीक है इस बेंजीन में हम क्या करते हैं अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देते हैं ना तो इस कंडीशन में इसका नाम बदल जाएगा और इसका नाम हो जाएगा हमारे पास फिनाइल क्या हो जाएगा इसका नाम फिनाइल ठीक है जैसे ये बेंजीन रिंग है यहाँ पर एक्चुअली एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है एक हाइड्रोजन लेकिन अगर इसको हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया जाए और कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पर ऐड कर दिया तो इसका नाम बदल जाएगा लेकिन जैसे हाइड्रोजन निकलेगा उसका नाम हो जाएगा फिनाइल जैसे मान लीजिए हमने यहाँ फिनाइल में एक ऐसे ले लिया ये फिनाइल ग्रुप बना लेता हूँ मैं ये बेंजीन होगा इस फिनाइल के ग्रुप में क्या कर देते हैं एक अलग से दूसरा एलिमेंट जैसे जोड़ दिया जैसे मान लीजिए हमने जोड़ दिया अपने पास सी एस थ्री ग्रुप या मान लीजिए सी एस टू ग्रुप जोड़ दिया क्या कर दिया सी एस टू ग्रुप जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेंजाइल ये क्या हो जाएगा बेंजाइल ठीक है सी एस टू ग्रुप आ गया इसका नाम बदल के बेंजाइल हो जाएगा ठीक है चले और इस तरीके से एक और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ एग्जाम्पल ले लिया मान लीजिए बेंजीन रिंग है इस बेंजीन रिंग के साथ क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर हम जोड़ देते हैं ओ एच ग्रुप अब इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास फिनॉल फिनॉल ठीक है उस तरीके से इसका भी नाम हमारे पास बेंजाइल सॉरी मिथाइल बेंजीन को हम लोग कह सकते हैं टॉलवीन टॉलवीन ठीक है ये फिनाइल हो गया तो ये सब क्या है कहीं ना कहीं बेंजीन डेरिवेटिव रिंग्स है या बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड्स है इसीलिए इनका नाम हो जाएगा हमारे पास एरिन्स ओके फ्रेंड्स ठीक है अब देखिए इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि ग्रुप कंटेनिंग्स अदर एलिमेंट लाइक सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड हाइलोजन ग्रुप्स देखिए कि हमने फर्स्ट टाइप्स देख लिया था ग्रुप कंटेनिंग्स मल्टीपल बॉन्ड दूसरा टाइप हमारे पास था ग्रुप्स कंटेनिंग अदर एलिमेंट्स ठीक है चलिए तो अदर एलिमेंट्स में हमारे पास सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा एल्कोहल एल्कोहल क्या होता है एल्कोहल ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या सॉरी ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जो ओ OH ग्रुप रखता है जैसे मैंने बताया ना आपको सी एस थ्री सी एस टू ठीक है इसमें ओ OH ग्रुप जुड़ गया तो ये क्या हो गया ये अल्कोहलिक ग्रुप है ठीक है ओ OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप आया था उसी तरीके से एल्काइल हेलाइट्स ग्रुप दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास एल्काइल हेलाइट्स एल्काइल हेलाइट्स क्या होते हैं कुछ नहीं जैसे मान लीजिए सी एस थ्री रखा सी एस टू रखा ठीक है इसके साथ कोई भी अगर हेलाइट ग्रुप आ जाए जैसे क्लोरीन आ जाए या ब्रोमीन आ जाए या आयोडीन आ जाए या फ्लोरिन आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे अल्काइल हेलाइट ग्रुप कहेंगे जैसे इसको क्या कहेंगे हम लोग इसको हम लोग कहेंगे मेथ एथ यानी इथाइल क्लोराइड ठीक है इथाइल क्लोराइड तो देख रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास हेलाइड ग्रुप अगर आ जाता है ये आर क्या रिप्रेजेंट करता है आर एक्चुअली अल्काइल रिप्रेजेंट करता है अल्काइल यानी जब हम किसी भी एल्केन से जब किसी भी हम एल्केन से एक हाइड्रोजन क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं ठीक है रिमूव कर देते हैं तो ये एल्केन बदल जाता है एल्काइल में ठीक है एल्काइल तो ये ध्यान दीजिएगा ये अल्काइल बन जाता है तो यही अल्काइल हेलाइड है यानी अल्काइल ग्रुप के साथ बस हेलाइड ग्रुप डाल दीजिए जोड़ दीजिए वो आपका क्या हो जाएगा अल्काइल हेलाइड ग्रुप ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा तीसरा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या दिया गया दिया गया है एल्डिहाइड एल्डिहाइड क्या होता है तो एल्डिहाइड हमारे पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप होता है जो किसी भी अल्काइल के साथ जुड़ जाता है सी लगा करके जैसे सी एस और लगा लिया सी ये हो गया 
एल ग्रुप अब इसका नाम बदल जाएगा जैसे हमारे पास अगर हमारे पास सिर्फ इतना था सी एस थ्री सी एस थ्री तो ये बन जाएगा हमारे पास इथेन क्या था ये इथेन अगर इथेन से एक हाइड्रोजन हटा दें ये कर दें और इसके साथ सी एच ग्रुप जोड़ दें तो इसका नाम बदल के क्या लिख लेंगे इथेनॉल इथे ठीक है तो इस तरीके से बेसिकली ऑर्गेनिक ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसके साथ कंबाइन करते हैं तो ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप अगला हो जाएगा हमारे पास कीटोन कीटोन क्या होता है ये देखिए ये एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है यहाँ भी एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है दो एल्काइल ग्रुप जब सीओ के बगल में जुड़ जाए सी के साथ या हम कह सकते हैं ऐसे ये जो सीओ होता है वो हमारे पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है बस इसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिए अच्छा ये चाहे तो सेम हो सकता है डिफरेंट होगा अगर डिफरेंट होगा तो यहाँ पे आर डैस लगा लेते हैं अगर ये मान लीजिए हो सकता है कि ये सी एस थ्री हो ये हो सकता है कि सी टू एच फाइव हो अलग अलग अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं इस तरीके से तो इसका आर डैस लगा लेते हैं ठीक है ये हो गया हमारे पास कीटोन अगला हो जाता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है सी ओ ओ एच जैसे कि जैसे देखिए जैसे ये सी ओ ओ ग्रुप है ठीक है इस तरीके से जिसमें क्या होता है ये जो कार्बन होता है चले तो ये हो गया हमारे पास सी ओ ओ एच ग्रुप यानी इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको जब इसे हम बॉन्ड एंगल फॉर्म में दिखाएंगे बॉन्ड के फॉर्म में तो इस तरह दिखेगा ये ठीक है अब ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है जैसे देखिए ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक एसिड ये बेसिकली तीन टाइप में इसको बांटा गया पहला टाइप हमारे पास ये होता है कि अगर यहाँ से ओ OH ग्रुप हटा दें जैसे ये जो आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ OH लिखा हुआ है अगर यहाँ से ओ OH ग्रुप हटा दें और यहाँ पर क्या कर दें हम कि कोई हेलाइड ग्रुप जोड़ देते हैं जैसे अगर हम मान लीजिए एन एस टू जोड़ दें एन एस टू जोड़ देते हैं तो इस कंडीशन में इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा एमाइट ठीक है इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा हमारे पास एमाइट्स ठीक है ध्यान दीजिएगा अगर इसी तरीके से हमने कहा कि अगर इस एन को हटा के कोई मान लीजिए हमने कहा कि हेलाइट ग्रुप जोड़ दिया ठीक है आर सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे कोई हेलाइट ग्रुप जोड़ दिया तो इस कंडीशन में इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा कार्बोनिल हेलाइट क्या हो जाएगा कार्बोनिल हेलाइट ठीक है यानी कोई हेलाइट ग्रुप जुड़ जाएगा ना इसमें अगर वो एच ग्रुप को हटा के तो क्या हो जाएगा कार्बोनिल हेलाइट और तीसरा टाइप हमारे पास आ जाता है ईस्टर स्टर स्टर क्या होता है इसमें जो आर सी डबल बॉन्ड ओ दिखाई दे रहा है इसमें सिर्फ हाइड्रोजन हटा करके अगर कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप जोड़ दें सिर्फ यहाँ पर जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है ना इस हाइड्रोजन को बस हटा करके क्या कर दें हम कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दें तो इस कंडीशन में ये बन जाता है हमारे पास स्टर जैसे मान लीजिए हम दिखाते हैं यहाँ पे सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ यहाँ पर हमने जोड़ दिया सी टू एच फाइव मान लीजिए सी टू एच फाइव जोड़ दिया तो इस कंडीशन में ये जो बनेगा ये क्या हो जाएगा स्टार हो जाएगा तो ये कार्बो ऑक्सी एसिड कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से ये तीनों जो हमारे पास आ रहा है एमाइड हो गया कार्बोनिल हेलाइड हो गया या स्टर हो गया ये तीनों इसके डेरिवेटिव हैं ठीक है ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से ही मिल बने होते हैं ठीक है ना अब देखिए आगे हमारे पास आता है अगला फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा इथर इथर में क्या होता है हाँ ये दो ऑक्सीजन के साथ अगर दो अलग अलग हेलाइट ग्रुप जुड़ जाए या सेम भी हो सकते हैं जिस मान लीजिए अलग अलग के लिए हम डैश लगा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इथर इथर में कंपाउंड हो जाएगा उसी तरीके से नाइट्रिल ले लीजिए नाइट्रिल में क्या होता है सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन जुड़ा होता है जैसे मान लीजिए हमने ले लिया सी एस थ्री सी एस टू इसके साथ हमने जोड़ दिया सी ट्रिपल बॉन्ड तो ये क्या हो जाएगा ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है जो इस एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है उस तरीके से नाइट्रो हो जाएगा क्या जैसे मान लीजिए हमने फिर से कहा कि यहाँ पे सी एस टू सी एस टू ले लिया इसके साथ बस एन ओ टू जोड़ दिया ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये नाइट्रिल ग्रुप नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है इस एल्काइल के साथ बेंजीन के साथ भी एन जोड़ा जा सकता है इस तरीके से थायोस थायोल्स हो जाता है अगर कहीं यहीं पर अगर क्या आ जाए ये सच आ जाए तो ये क्या हो जाएगा ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है जो इस एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है और ये कैसा ग्रुप का नाम है इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा थायोल्स तो ये हमारे पास दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हो गए एक फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड और एक हो जाएगा हमारे पास ग्रुप्स कंटेनिंग अदर एलिमेंट्स लाइक सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड हेलाइट ग्रुप्स ठीक है तो ये हो गए हमारे पास फंक्शनल ग्रुप और उनके वेरियस टाइप्स ठीक है चलिए